যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা ফর্ম ডিজাইন শেষ করেছিলাম আমাদের সিএসএস অ্যাপ্লাই করে ফর্মের স্টাইল করেছিলাম তো আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে টেক্সট শ্যাডো ইন এস টি এম এল সিএসএস তো আমরা যে ওয়েবসাইটে আমাদের টেক্সটগুলো নিয়ে থাকি হেডিংয়ের মধ্য দিয়ে এবং প্যারাগ্রাফ বিভিন্ন ট্যাগের মধ্য দিয়ে যে টেক্সটগুলো নিয়ে থাকি তো সেই টেক্সটগুলোর ভেতরে আমরা কিভাবে শ্যাডো ইউজ করতে পারি একটা স্টাইল করতে পারি আর সুন্দর ইফেক্ট দিতে পারি তো সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটি আজকে আমরা দেখব তো তার জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাব তো দেখুন আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে এসেছি এবং স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটি এখানে আমরা ওপেন করি তো স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটি ওপেন করে রাখলাম এবং আমরা গত পর্বে যেটি দেখেছিলাম সেটি হচ্ছে আমাদের এই ফর্মটি আমরা তৈরি করেছিলাম গত পর্বে আপনারা সেটি দেখেছেন এবং আমি জানি যে সেটি প্র্যাকটিস করে আপনারা আমাদের থেকেও ভালো স্টাইলের একটা ফর্ম ডিজাইন করতে পেরেছেন যদি ডিজাইন করতে পারেন তাহলে আপনারা যেটি করবেন আমাদের সাথে যারা কন্টিনিউ করতেছেন আমাদের এই টিউটোরিয়াল সিরিজটি তারা আমাদের অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপে তো জয়েন হয়ে আছেন অবশ্যই তো ফেসবুক গ্রুপে আমরা যে ফর্মটি ডিজাইন করেছি এর থেকে ভালো ফর্ম ডিজাইন করে আপনারা সেখানে আপলোড দেওয়া শুরু করবেন আপলোড দেবেন আপনার আমরা যে কাজগুলো শেখাচ্ছি সে কাজগুলো যে আপনারা করতেছেন সেখান থেকে যে কিছু শিখতে পারতেছেন এবং নিজে নিজের চেষ্টা করে কিছু আপডেট কিছু শেখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যে জিনিসগুলো শিখবেন সেই জিনিসগুলো আপনারা গ্রুপে অবশ্যই আমাদের আপলোড করবেন দুটো গ্রুপ রয়েছে সেই দুটো গ্রুপে আপলোড করবেন না হলে কিন্তু আমরা কীভাবে বুঝবো আপনারা যে কাজ করতেছেন শিখতে পারতেছেন তো আপনাদের ফিডব্যাকটা তো আমাদের দরকার যে আপনারা কেমন পারতেছেন না পারতেছেন আমাদের জানা দরকার না আমরা শেখাতে পারতেছি কি না এই জিনিসটা তো অবশ্যই আমাদের জানানো দরকার তো সেই গ্রুপে আপনারা পোস্ট করবেন অথবা আমাকে ডিরেক্ট ইমেলও করতে পারেন তো কোনো সমস্যা নেই তো আমরা আমাদের এখন কাজে চলে যাব তো এই ফর্মটি যেহেতু আমাদের আজকে কোনো দরকার নেই তো সেই ফর্মটিকে আমরা এখন এখানে থেকে কেটে দিতে পারি আজকে আমাদের এই ফর্মের কোনো দরকার নেই এবং সিএসএস ফাইলের ভেতরে আমাদের এই স্টাইলগুলো আর দরকার নেই আমরা যেহেতু টেক্সটের স্টাইল দেখব টেক্সট শ্যাডো দেখব তাই এইগুলোর তো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তো টেক্সট শ্যাডো এই জিনিসটি দেখার জন্য আমি এখানে জাস্ট একটা সিম্পলি হেডিং ট্যাগ নিয়ে নেব এই হেডিং ট্যাগের ভেতরে কিছু টেক্সট দিব আপনারা চাইলে প্যারাগ্রাফ ট্যাগের ভেতরে দিতে পারেন লিঙ্ক ট্যাগের ভেতরে দিতে পারেন ইউএল এলআই এভাবেও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি একটা হেডিং ট্যাগ নিচ্ছি এই স্টিউ নামে এর ভেতরে আমি জাস্ট একটা সিম্পল টেক্সট দিয়ে নিচ্ছি দিস ইজ মাই স্যাম্পল হেডিং এস এম পি এল স্যাম্পল হেড হেডিং জাস্ট আমি এরকম একটা টেক্সট দিয়ে নিলাম ঠিক আছে এবার সেভ করলাম সেভ করে যদি আমি ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি তাহলে সব কিছু চলে গিয়ে আমাদের একটা শুধুমাত্র টেক্সট দেখাচ্ছে তো এই টেক্সটটার আমরা সিম্পল একটা স্টাইল করতে পারি জাস্ট সৌন্দর্য করার জন্য সৌন্দর্য দেখাবে এই জন্য তো স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের ভিতরে আমরা জাস্ট এইচ টুকে ধরে একটা জাস্ট সিম্পল একটা স্টাইল করব যেমন ফন্ট সাইজটা যদি আমরা বাড়াই দেই কন্ট এস আই জেড ই ফন্ট সাইজ ধরে নিলাম আমি ফন্ট সাইজ করলাম তিরিশ পিক্সেল তারপরে কি করতে পারি ফন্টের কালার করতে পারি অথবা ফন্ট ফ্যামিলিটা চেঞ্জ করতে পারি ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি কার্ডশিপ আমরা দিতে পারি তো কার্ডশিপ নামে একটি ফন্ট ফ্যামিলি আছে দেখতে সুন্দর মোটামুটি আপনারা বুঝবেন তো কার্ডশিপ এই ফন্টটি আমরা ইউজ করলাম ফন্ট ফ্যামিলিটি এবং এর কালারটা আমি রেড দিতে পারি কালার রেড এরকম একটা কালার দিয়ে দিলাম অথবা আমরা কালারটা পিকজি দিয়েও কপি করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই সেটা আমরা পরে দেখব এবার সেভ করে রিফ্রেশ করতেছি দেখুন আমাদের টেক্সটটি রেড কালারে চলে এসেছে এবং আমাদের যে ফন্টটা দিয়েছিলাম কার্সিপ সেই ফন্ট আকারে চলে এসেছে এখন এই টেক্সটের আমরা একটা শ্যাডো ইফেক্ট তৈরি করব তো এই শ্যাডো ইফেক্টটা কীভাবে তৈরি করব সেটি আমরা এখন দেখব এই টেক্সটটি আমাদের এই লেফট সাইডে লেগে আসে না তো এই টেক্সটটিকে আমরা জাস্ট একটু সরাই দিই কীভাবে সরাবো বলুন তো মার্জিন অথবা প্যাডিং ইউজ করে প্যাডিং না আমরা মার্জিন ইউজ করতে পারি জাস্ট মার্জিন যদি আমরা লেফট থেকে সরাতে চাই তাহলে লেফট দেব মার্জিন লেফট থেকে আমাদের সরে যাবে কত একশো পিক্সেল এবং মার্জিন টপ থেকে আমাদের সরে যাবে পঞ্চাশ পিক্সেল এরকম জিনিসটা আমরা দিলাম মানে উপর থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল সরবে লেফট থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল সরে যাবে জাস্ট এই স্টাইলটা আমরা করে নিলাম এই যে এই যা এই বরাবর আমরা টেক্সটটাকে রাখলাম এখন আমরা এর শ্যাডো ইফেক্টটা দেখব তো টেক্সটের উপরে শ্যাডো দিতে চাইলে আমাদের যে সিএসএস প্রপার্টিটা ইউজ করতে হবে ভালো করে
এখন এই টেক্স শেডের ভিতরে আমাদের কয়টা প্রপার্টি মানে কয়টা ভ্যালু থাকবে সেটা হচ্ছে মূল বিষয় আমাদের এখানে চারটা ভ্যালু থাকবে চারটা ভ্যালু থাকবে চারটা ভ্যালুর মধ্যে আমরা এখানে পিক্সেল আকারে ভ্যালুগুলো দিব প্রথমটাকে আমরা প্রথম অবস্থায় জিরো পিক্সেল দিলাম দ্বিতীয়টাকেও জিরো পিক্সেল দিয়ে রাখলাম তৃতীয়টাকেও জিরো পিক্সেল দিয়ে রাখলাম এবং চতুর্থ জায়গায় আমাদের পিক্সেল হিসাবটা হবে না চতুর্থ জায়গায় যে জিনিসটা হবে আমাদের সে জিনিসটা হচ্ছে কালার এখন আমরা কোন কালারটা শেডো হিসেবে দেখতে চাচ্ছি শেডো মানে হচ্ছে কোনো কিছুর ছায়া ঠিক আছে যেমন আমরা যদি রোদের মধ্যে দাঁড়াই দাঁড়ালে অথবা একটা দেখেন যে আপনারা যখন হাঁটবেন আপনারা আপনাদের নিজের ছায়াটা দেখতে পাবেন তো আপনারা হাঁটতেছেন হাঁটে দেখতেছেন সাইডে আপনাদের ছায়া অথবা বাম সাইডে ডান সাইডে অথবা সামনে পিছনে আপনাদের ছায়াটা পড়ছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে শেডো একটা ছায়ার মতো জিনিসটা ঠিক আছে তো এই ছায়া জিনিসটাই এই শেডো জিনিসটাই আমরা দেখবো এখন তো চার নাম্বার প্রপার্টির ভেতরে সরি চার নাম্বার ভ্যালুর মধ্যে যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে কালার কোন কালারটা আমরা দিতে দিতে চাচ্ছি যেমন আমি যদি এখানে ব্লু কালারটি দেই ব্লু কালারটি দেওয়ার পরে সেভ করি সেভ করে যদি ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখবো আমাদের টেক্স শেডোটি কিন্তু এখানে পায়নি ব্লু কালারটি কিন্তু এখানে আমাদের আসে নাই কেন আসে নাই বলুন তো আমরা সবগুলোর ভ্যালু জিরো পিক্সেল দিয়েছি তাহলে আমাদের ব্লু কালারটি কীভাবে পাবে বলুন তো এখান থেকে আমাদের বাড়াতে হবে না তো এটা বাড়াবো আমরা বাড়াবো কীভাবে আমরা এখানে ইন্সপেক্ট করে বাড়াবো কীভাবে কাজ করে সেটা ইন্সপেক্ট করে লাইফ কোডিং করে দেখবো আমরা তারপরে কাজটা শিখবো এখান থেকে আমরা প্রপারলি কাজটা শিখতে পারবো ঠিক আছে এই যে দেখুন এই পাশে আপনারা লক্ষ্য করুন এস টু আমাদের চলে এসেছে এবং এই যে টেক্স শেডও আমরা দিয়েছি জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল ব্লু তো এই জিনিসটি আমাদের চলে এসেছে এখন এখান থেকে আমরা বাড়াবো প্রথম ভ্যালুটা কি কাজ করে সেকেন্ড ভ্যালুটা কি কাজ করে থার্ড ভ্যালুটা কি কাজ করে এবং চতুর্থ ভ্যালুটা কি কাজ করে সেই জিনিসটি আমরা এখানে লাইফ কোডিং করে দেখবো যেমন দেখুন প্রথম ভ্যালুটাকে যদি আমরা কিবোর্ডের আপ বাটন প্রেস করে অর্থাৎ কিবোর্ডের যে আপ বাটনটি রয়েছে সে বাটনে প্রেস করে যদি আমি বাড়াই ভ্যালুটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ বাড়ানোর ফলে কি হলো দেখুন তো এই শেরোটা আমাদের লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে সরাসরি করছে আমি এবার কমাচ্ছি দেখুন নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার আবার এই লে রাইট সাইডে ঢুকে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা এটা দিয়ে আমরা বুঝেছি প্রথম যে ভ্যালুটা এটা দিয়ে আমরা বাম ডাম এই পাশ বরাবর সরাইতে পারবো আমি যদি বাড়াই এই যে বাড়াচ্ছি আমাদের বাম সাইডে ডান সাইডে এটা উঠানামা করতে ঢুকে যাচ্ছে আর কি তো এটা কাজ করে কি বাম ডানে আমরা এতটুকু বুঝলাম এটা আর কি আমরা কী রাখলাম দশ পিকজেলে রাখলাম রাখার পরে এবার আমরা সেকেন্ড ভ্যালুটাতে যাব এই যে দেখুন আমি সেকেন্ড ভ্যালুটাতে চলে এসছি এই যে এখানে তো সেকেন্ড ভ্যালুটা যদি আমরা কিবোর্ডের আপ বাটনটি প্রেস করে বাড়াই আমি বাড়াচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ করার ফলে কি হলো আমাদের যে শেডোটি রয়েছে এই যে শেডোটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে নীল কালারের যে শেডোটি আমরা দিয়েছি এই যে ব্লু কালার এই জন্য আমাদের এখানে ব্লু কালার চলে এসেছে এবং যে শেডোটি দিয়েছি টেন পিক্সেল দ্বিতীয়বার তো টেন পিক্সেল উপর থেকে সরে গেছে তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম দ্বিতীয় যে ভ্যালুটা রয়েছে এই যে টেন পিক্সেল এটা আমাদের উপরে এবং নিচে কাজ করে প্রথম যে টেন পিক্সেল ভ্যালুটা রয়েছে সেটা আমাদের বামে ডানে কাজ করে এবার যদি আমরা দ্বিতীয় টেন পিক্সেলকে এবার কমাই কমাইলে দেখুন যে উপরে চলে যাচ্ছে উপরে চলে যাচ্ছে টেক্সটার উপরে তার মানে কি কমাইলে উপরে যাচ্ছে বাড়ালে নিচে যাচ্ছে দুইটা জিনিস আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম আশা করছি আপনারা বুঝে গেছেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন বুঝে যাবেন এবার আমাদের তৃতীয় ভ্যালুর পালা এই যে তৃতীয় ভ্যালু আমাদের এখনও জিরো পিক্সেল আছে তো এই তৃতীয় ভ্যালুটা আমাদের কি কাজ করে আমরা এটা দেখব তো তৃতীয় ভ্যালুটাকে আমরা বাড়াই আমি বাড়াচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আমি আরও কমাই দেই আট করে দেই ছয় করে দেই ছয় করে দেওয়ার ফলে এইখানে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে কি হয়েছে সেটা ব্লার হয়ে গেছে তো তৃতীয় প্রপার্টিটা আমাদের কি কাজ করে ব্লারের কাজ করে তো এই নিচে দেখুন তো টেক্সট শেডোটা যে রয়েছে এটা বালার হয়ে গেছে আমি যে বাড়াই এই দেখুন আরও বালার হয়ে যাচ্ছে তো তিন নাম্বার ভ্যালুটা আমাদের কি করে ব্লারের কাজ করে প্রথম ভ্যালুটা লেফট রাইটে মুভ করে সেকেন্ড ভ্যালুটা আমাদের উপরে নিচে মুভ করে শেডোটা আর থার্ড ভ্যালুটা আমাদের শেডোটাকে ব্লার করে দেয় এবং চতুর্থ ভ্যালুটা তো আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এখানে ব্লু কালারটি দিয়েছি বলে ব্লু শেডোটি হয়েছে আমরা যদি এখানে রেড বা গ্রিন কালার দেই জি আর ডাবলু এন গ্রিন তো দেখুন শেডোটি আমাদের গ্রিন কালারের হয়ে গেছে তো এই যে এখান থেকে দশ পিকজেল দিয়েছি আমরা এখানে কমাই দেই কমাই দেওয়ার পরে তেইশ পিকজেলের জায়গায় কমাই দেই এই যে দেখুন শেডোটি আমাদের কি সুন্দর করে
शेडोटा आर एक टू एडवांस से शेगु आम्रा टेक्स्ट शेडो दिया तो ये टके आम्रा कॉपी करनी है ये जगह टके पेस्ट कर दी ची ताहले आम्रा क्यों बे आम्रा जो स्टाइल टके दिए ची शे स्टाइल टके इखने पेज जाबे ठीक है गलो ठीक अच्छे तो एक हम देखून आम्रा इखने की कोते पालम शुद्ध मात्रा एक टका ताहले आम्रा की कर बो ताहले आम्रा जस्ट टेक शेडर प्रॉपर्टी ऐ जे ग्रीनर आगे आम्रा एक टक कोमा दे बो कोमा दे यार पोरे अब आर आम्रा जीरो फिक्सेल जीरो फिक्सेल जीरो फिक्सेल आ की दे बो ये लो धरून वाई डबल ओ डबल ये लो तो एको ना आम्रा ए तीन टक प्रॉपर्टी की काज करे अपना तो जाने हैं ऊपरों नीचे काज करें एवं थर्ड प्रॉपर्टी टा आह मंदिर की कोड़े आह मोशन अथवा ब्लार कोड़े दे तले एक अंत के आम्रा एक अंत बाढ़ आई बाह आम्रा या कुत्ते पड़े शेटा अच्छे आम्रा इन्स्पेक्ट कोड़े कास्टा कुत्ते पड़े शुंदर भावे बुझाना जन्नो देखो ना एक अंत टेक्सचरों आम्रा पहलम टा तो आम्रा � प्रथम टा बारार फले आमंदे या सेलोटी बेर हुई चे एवं लेफ्ट राइट एस होते से ये देखून ये ये दिके शुरू जाते हैं हमरा प्रथम टी बारार फले देखते पे चन आशा करें तो एक बार हमरा दूसरी टी बाराई एक दो तीन चार पाँच ये जो नीचे आशे ये जो नीचे हलुक कलर जो सेलोटी रही चे इटा आशे � ये टके बड़ी दे बस बड़ा टके आरो एक टू कोमाई दे ए देखून अमर की कोते पल्लम ग्रीन कलर दीते पल्लम एवं येलो कलर दीते पल्लम एक ही साथे एवं आमदे टेक्सेरोडी ए भावे तोड़ी हुई लामर देखते पल्लम एक ओम एक टक टेक्सेरो आमर तोड़ी कोते पल्लम तो आपने डा निजेर इच्छा मतो स्टाइल निजे निजे एखे भैलूगुल्लो चेन्ज करबें येलोर जगह अन्न कलर देवें अन्न कलर क्यों देवें आगे जनारा पिक्स दी टूटे यूज करबें दुई नम्बर पर्व अथवा तीन नम्बर पर्व टीटोरियल सीजे हमें पिक्स दी टीटे यूज करबें क्यों यूज करबें से देखिए दिए अपना जस्ट पिक्स दी टीटे ओपन करबें ये पिक्स दी टीटे ओपन कर ले रम आपड़ा इंटरफेसट आसने अपना जो इटना देखे थकें तो दुई अथवा तीन नम्बर पर्व देखे नीबें पिक्स दी टीटे ओपन हार पर आपनारा जो चान टेक्स शेयर हिसाब से अपन कलर आस ये ये कलर टी आमी देखा है जिस चीखने ये ये कलर टी ये ये कलर टी ऐसे ये कलर टी आपना टेक्स्ट रोशनी भी देख दीते चाहते हैं तो लाइक आपना की कोर्बन माउसर कार्ड जाते शेक कलर रिपोर्ट निभें ये जो कलर रिपोर्ट निला मामी शेक कलर टाइम अंदर क्यों इसे ये पिक्सर मोड़ते किंतु प्रदर्शित हो अपना दर एक हर कर जे कोड डर हुए चे अमी बोले दिच्छे जस्ट भेंगे बोले दिच्छे जे एक हर कर जे ए जे कोड डर हुए चे ना ए जे हैक्सा ए जे हैक्सा कोड डर हुए चे ए कोड डर कॉपी हुए जावे अपना जो दे मास्टर कर जाती कला रूप और रेखे कंट्रोल और ट्रस्सी एक साथे प्रेस करें ताले कोटी कॉपी हुए जावे कोटी जस इजे जे हेज इजे आम्रा जहाँ काला टीर ऊपर निचे तो खान इजे देखून इजे स्टेमेल जे कोड डिलेच तो बाय हेक्सा जे कोड डिलेच इजे स्टेमेल इखने हेज साइन देखा चे तो एरुको हम अपना देखा ने कोड डी पेस्ट करा समय अपना देख कोड डी आगे वापस हेज साइन दिए तार पर कोड डी के पेस्ट कर दिते होंगे ताले अपना देख एक कलर टी चले आज भी तो देखो ये एक है ना एक कलर टी चले शक्ति तो एक कलर टी बुझा अच्छा ना करना हमरा बालार टी बेशी दिए थे जब बालार प्रॉपर्टी डाम रखो माय दिच्छी भेलू टा ये देखो एक कलर टी किन्तु चले शक्ति जो कलर टी हमरा दिए थे तो आशा करते हैं जिन्हें इस टा बुझे गए सं कलर की भावे � आह स्टाइल टा इखने पेज आ गयी देखो ना मैं रिफ्रेश करती थी स्टाइल टा पेज ऐसे तो इखने जितना अपना आरो कलर ऐड करते चान आरो जिन्हें ऐड करते चान पार बैठना जस्ट कोमा कोडे दी कोमा दिए की कर बैन जस्ट आमी देखा ही दीच्छे जस्ट कोमा दिए आवारो पिक्सेल आकर दिए ना बंग कौन कलर टा चाचन शेटा चाहिए बन � सॉरी 
আমি জাস্ট গুগল থেকে কপি করে নিয়ে আসে কাজ করব তাহলে আপনারা সেটিও করতে পারেন জাস্ট আপনারা জাস্ট গুগলে রেখে সার্চ করবেন সিএসএস টেক্সট শ্যাডো ইফেক্ট এভাবে লিখে সার্চ করলে এই যে বিভিন্ন শ্যাডো ইফেক্ট এখানে চলে আসবে আপনারা এখান থেকে ইউজ করতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে যে কোনো সার্চ করে যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন টেক্সট শ্যাডো কী যেমন দেখুন আমি যদি সার্চ করি এখানে সিএসএস থ্রি টেক্সট শ্যাডো ইফেক্ট এই যে এলাকাটা যদি লেখে সার্চ করি সার্চ করে লেখলে দেখুন এই যে দেখুন সিএসএস সেডো এফেক্স ডাব্লু থ্রি স্কুলের একটা সাইট প্রথমে চলে এসেছে এইভাবে আপনারা ঢুকবেন বিভিন্ন সাইট ঘাটবেন কোনটা এই যে দেখুন সিএসএস টেক্সটের ইফেক্টগুলো দেখুন আমি জাস্ট নিচে যাচ্ছি এই যে দেখুন এই টেক্সটটাকে কীভাবে ইফেক্ট করেছে টু পিকজেল টু পিকজেল দিয়েছে বলে দেওয়ার ফলে এরকম টেক্সটের সেডোটা এসেছে এবার দেখুন টু পিকজেল টু পিকজেল রেড দেওয়ার ফলে এরকম টেক্স সেডোটা এসেছে তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন ইন্টারনেট ঘাটবেন এটাই হচ্ছে মানে শেখার জন্য মূল পারফেক্ট একটা জিনিস এভাবে সার্চ করবেন সার্চ করে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন জিনিস খুঁজে বের করবেন এই যে এখানে টু পিকজেল টু পিকজেল ফাইভ পিকজেল রেড দেওয়ার ফলে এটা হয়েছে এবং এটা হয়েছে টু পিকজেল টু পিকজেল ফোর পিকজেল এবং এই হেক্সা ডেসিমাল যে কোডটি রয়েছে আমরা যেমন পিকজে দিয়ে কপি করলাম কোডটি এরকম একটা কোড ইউজ করেছে ব্ল্যাক হোয়াইট হোয়াইট তো এই এটি দেওয়ার ফলে এই টেক্সের কালারটি এরকম এসেছে শ্যাডো ইফেক্টটি তো এখান থেকে আপনারা চাইলে কপি করে জাস্ট এখান থেকে কী করবেন এই যে টেক্স শ্যাডো এই যে এই এটি ইউজ করার ফলে এই যে দেখুন ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল টু পিক্সেল ব্ল্যাক আবার জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল পঁচিশ পিক্সেল ব্লু জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল ডার্ক ব্লু এটি পুরোটি দেওয়ার ফলে এই টেক্স শ্যাডোটা তৈরি হয়েছে এখানে ঠিক আছে তাই জাস্ট আপনার আমরা কী করব এখান থেকে এই টেক্স শ্যাডোটিকে এইভাবে আমরা কপি করে নিয়ে নিতে পারি এখান থেকে জাস্ট কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পরে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট এই যে টেক্স শ্যাডোর জায়গায় এখানে জাস্ট যদি আমরা বসিয়ে দেই বসিয়ে দিয়ে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে সেভ করি সেভ করে যদি রিফ্রেস করি রিফ্রেস করলে দেখবো আমাদের টেক্সের শ্যাডোটি ঠিক এরকম হয়ে যাবে দেখুন আমি সরি হয়ে গেল হ্যাঁ আমি রিফ্রেস করতেছি এই যে দেখুন আমাদের এখানে রেড কালার দিয়েছি বলে কিন্তু আমাদের এখানে রেড কালার পেয়েছে তো এই রেড কালারটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করে দেই তাহলে বুঝতে পারবেন আমি জাস্ট রেড কালারটিকে চেঞ্জ করে এখানে কই কোথায় রেড দিয়েছি এই যে এখানে আমি জাস্ট এখানে হ্যাস ডিডিডি নামে একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার ফলে এবার যদি সেভ করে রিফ্রেস করি দেখুন আমাদের টেক্স সেরোটি ঠিক যে এরকম আমাদের এখানে ডাব্লু থ্রি স্কুল ওয়েবসাইটে যে টেক্স সেরো ইফেক্টে ছিল ঠিক মোটামুটি সেরকম একটা ইফেক্ট ধারণ করেছে তো এখানে টেক্সের ফন ফ্যামিলিটা আলাদা বলে এটা এখানে একটু আলাদা দেখাচ্ছে তো ঠিক সেম মোটামুটি ওই রকমই একটা আকার ধারণ করেছে সেরোটা পেয়েছে তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন ইফেক্ট খুঁজবেন এইভাবে সিএসএস থ্রি টেক্সট শ্যাডো ইফেক্ট এইভাবে খুঁজে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এখানে ঢুকবেন ঢোকার পরে আপনারা যে বক্স শ্যাডোগুলো পাবেন টেক্স শ্যাডোগুলো সরি বক্স শ্যাডো না টেক্স শ্যাডোগুলো পাবেন সেগুলোকে কপি করে নিয়ে জাস্ট আপনাদের স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের মধ্যে আপনারা ইনক্লুড করে দেবেন করে দেওয়ার পরেই পেজটি রিফ্রেস করলে আপনাদের সেই টেক্সটের শ্যাডোগুলো এইভাবে তৈরি হয়ে যাবে তো এখান থেকে আপনারা আবার এডিটও করতে পারেন যেমন দেখুন এই যে এখান থেকে ব্লুর জায়গায় আপনারা যদি কালারটিও চেঞ্জ করতে চান এখানে যদি আপনারা রেড দিতে চান আর এডি রেড এই যে দেখুন রেড কালারে চলে এসেছে তো আমি আশা করছি জিনিসটি বুঝে গেছেন ছোট্ট একটা জিনিস সিম্পল একটা জিনিস কিন্তু আমি ভেঙে ভেঙে প্রতিটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করলাম কীভাবে খুঁজে বের করবেন এবং কীভাবে স্টাইলটা দিবেন কোনটা কীভাবে ভ্যালু চেঞ্জ করবেন এবং কীভাবে স্টাইল ডট সিএসের মধ্যে কপি করে নিয়ে আসে ইমপ্লিমেন্ট করবেন ছোট ছোট জিনিসটা আমি অনেক মানে কিছু বলে ভেঙে ভেঙে বোঝাইলাম তো অবশ্যই এটা কিছু মনে করবেন না কারণ একটু সময় লাগলেও জিনিসটা মানে ক্লিয়ারলি শিখতে পারছেন এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা ভাইয়া আসলে অনেক জায়গায় জিনিসটা দেখাবে একবার হয়তো বা এই যে এইভাবে কাজ করে এইভাবে কাজ করে শেষ কিন্তু আমি জিনিসটা আপনাদের নেট থেকে শুরু করে সব যে দিক থেকে বুঝাই দিলাম যেন আপনারা এই জিনিসটা তৈরি করতে গেলেও কপি করতে গেলেও আপনারা যেন না আটকে যান মানে ভালোভাবে পারেন জাস্ট আমাদের এটাই উদ্দেশ্য যে আপনাদের জিনিসগুলো ক্লিয়ারভাবে বোঝানোর তো আমরা চেষ্টা করি যে যতটুকু পারা যায় আমরা যতটুকু জানি ততটুকু আপনাদের ক্লিয়ারভাবে ধারণা দেওয়ার তো বাকিটা আপনাদের উপর আপনারা যেভাবে চেষ্টা করবেন সেভাবে ফল পাবেন তো ঠিক আছে আজকের পর্ব এতটুকুই থাকলো আগামী পর্বে আমরা আজকে তো টেক্সট শ্যাডো দেখলাম আমরা আগামী পর্বে বক্স শ্যাডো দেখবো এরকম একটা বক্স বক্স থাকবে তো সেই বক্সটাকে আমরা কীভাবে শ্যাডো দিতে পারি নিচে ডানে বামে উপরে তো এই জিনিসটি আমরা আগামী পর্বে দেখবো তো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ